ഫെസ്റ്റിവ് സീസൺ ഒക്കെ ഇങ്ങ് അടുത്തു ദീപാവലി പിന്നെ കല്യാണങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഒരു ടൈമാണ് ഫെസ്റ്റിവ് സീസണിൽ നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഫംഗ്ഷൻ പാർട്ടീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗെറ്റ് ടുഗെദർ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പം ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ മേക്കപ്പ് സാധനങ്ങൾ വേണം എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അതായത് ശരിക്കും ഇത് ഒരു ഫെസ്റ്റിവ് മേക്കപ്പ് കിറ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഈ ഒരു മേക്കപ്പ് കിറ്റ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്നൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് റെഡി ടു ഗോ ടൈപ്പ് മേക്കപ്പ് ആണ് വേണമെങ്കിൽ അതും ചെയ്യാം അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഒരു എലാബറേറ്റ് ആയിട്ട് കുറച്ചും കൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മേക്കപ്പ് ലുക്ക് ആണ് വേണമെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു മേക്കപ്പ് കിറ്റ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം ഈ മേക്കപ്പ് കിറ്റിൽ എന്തൊക്കെ പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണാം അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യമേ വീഡിയോ കണ്ട് നോക്കാം അതിന് മുന്നേ ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ വീഡിയോ അവസാനം വരെ കണ്ടിട്ട് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കാം ചാനല് അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കാം അപ്പം നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോ കാണാം ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് അപ്പം ഇതാ ഞാൻ ഫെസ്റ്റിവ് മേക്കപ്പ് കിറ്റ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു ബാസ്ക്കറ്റിലാണ് എല്ലാ ഐറ്റംസും ഇട്ടേക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഈ ഒരു ഫെസ്റ്റീവ് മേക്കപ്പ് കിറ്റ് അണ്ടർ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിൻ്റെ ബഡ്ജറ്റിലാണ് നോക്കിയേക്കുന്നത് മുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് താഴെ ഒരുപാട് പ്രോഡക്ട്സ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് മാർക്കറ്റിൽ ഓൺലൈനിൽ നോ ഡൗട്ട് പക്ഷേ നല്ലത് നോക്കണം നമ്മൾ അല്ലേ ചിലതൊക്കെ കുറഞ്ഞ റേറ്റ് ആണെങ്കിലും പ്രോഡക്റ്റ് നല്ലതായിരിക്കും പക്ഷെ ചില ഐറ്റംസ് ഒക്കെ മോശമാവാറുണ്ട് അപ്പം എനിക്ക് കുറച്ചൊരു സമയമെടുത്ത് അണ്ടർ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിൽ ഒരു ഫുൾ മേക്കപ്പ് കിറ്റ് റെഡിയാക്കാനായിട്ട് കാരണം ഓപ്ഷൻസ് ഒരുപാടുണ്ട് അതിൽ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്ത് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കുറച്ച് പ്രോഡക്ട്സാണ് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത് അതായത് ഫുൾ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് മേക്കപ്പ് കിറ്റ് ഇതിലുണ്ട് ഫ്രം പ്രൈമർ ടു ലിപ്സ്റ്റിക്ക് വരെ എല്ലാമുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് തന്നെ കാണിച്ചു തരാം എന്താ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മേക്കപ്പിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പോകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പ്രോഡക്ട്സും കാണിച്ചു തരാം ശരിക്കും മേക്കപ്പിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മോയ്സ്ചറൈസർ ആണ് അപ്പോൾ മോയ്സ്ചറൈസർ നിങ്ങൾ ഏതാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ഹിമാലയയുടെ മോയ്സ്ചറൈസർ ഒക്കെ നല്ലതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഗുഡ് വൈബ്സിൻ്റെ കുറച്ച് ജെല്ലുണ്ട് അതിനകത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജെല് യൂസ് ചെയ്താലും നല്ലതായിരിക്കും അതൊക്കെ നല്ല അഫോർഡബിളും ആണ് ആൻഡ് നല്ല നല്ല മോയ്സ്ചറൈസിങ്ങും ആണ് എസ്പെഷ്യലി ഓയിലി സ്കിൻ ഉള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ മോയ്സ്ചറൈസറിന് പകരം ഐ വിൽ സജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊരു ജെൽ ബേസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ ഗുഡ് വൈബ്സിൻ്റെ ഈ ഒരു അലോവേര ആൻഡ് ലെമൺ സോഫ്റ്റനിങ് ആൻഡ് റേഡിയൻസ് ജെല്ല് നല്ലൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് നല്ല മോയ്സ്ചറൈസിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ജെല്ലാണ് നോൺ സ്റ്റിക്കി ആയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ടെക്സ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ മോയ്സ്ചറൈസർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മേക്കപ്പ് ചെയ്യും ഇപ്പം നമ്മളൊരു ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് മേക്കപ്പ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് രാവിലെ തുടങ്ങി വൈകുന്നേരം വരെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പ്രൈമർ മസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൈമറിൽ എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടത് എൻ വൈ ബേയുടെ ഈ ഒരു പ്രൈമർ ആണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ലിങ്ക്സും പ്രൈസും ഡീറ്റെയിൽസും എല്ലാം ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രീനിൽ ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്കത് ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു എൻ വൈ ബിയുടെ പ്രൈമർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിലിക്കോൺ ബേസ്ഡ് പ്രൈമർ ആണ് അത്യാവശ്യം നമ്മുടെ പോർസ് ഒക്കെ മിനിമൈസ് ചെയ്യും അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ബേസ് ഇടുമ്പോൾ നല്ല ഫ്ലോലെസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബേസ് കിട്ടും അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രൈമർ സെക്കൻഡ് നമ്മൾ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് നമ്മൾ എന്താണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചിലവർ കൺസീലർ യൂസ് ചെയ്യും ചിലവർ ഫൗണ്ടേഷൻ യൂസ് ചെയ്യും ഇപ്പം എൻ്റെ കാര്യം നോക്കിയാൽ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഞാൻ എന്ത് ടൈപ്പ് മേക്കപ്പാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ടൈപ്പ് ഫംഗ്ഷനാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇപ്പം നിങ്ങളൊരു നോർമൽ ഒരു ഫംഗ്ഷനാ
ഏതൊരു ബി ബി ക്രീം സി സി ക്രീം ആയാലും ഇനി നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി നല്ലൊരു ബേസ് ആണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും ഇടേണ്ടത് ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് അപ്പം എല്ലാ സ്കിൻ ടൈപ്പിനും ചേരുന്ന ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് ഈ മേബ്ലിൻ ഫിറ്റ് മീ മാറ്റ് പ്ലസ് പോർലെസ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഇത് ശരിക്കും ഓയിലി സ്കിന്നുകാർക്കാണ് ബെസ്റ്റ് സൂട്ടബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഡ്രൈ സ്കിന്നുള്ള ആൾക്കാർക്കും നന്നായിട്ട് സൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഈ ഒരു മേബ്ലിൻ ഫിറ്റ് മീഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഈ ഒരു ട്യൂബ് പാക്കേജിങ്ങിലുള്ളതാണ് പ്രൈസ് കുറവുള്ളത് നമുക്ക് ബോട്ടൽ ഫോമിലും കിട്ടും അതിന് കുറച്ചും കൂടി ഒരു അബവ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പോകും ഇത് ഇത് ടു നയൻറ്റി നയൻ റുപ്പീസ് ഉള്ളൂ ഒരു എക്സാക്റ്റ് ഒരു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിനാണ് ഈ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ ഇതിൽ ഞാൻ ഈ ട്യൂബ് ഫോമിൽ എടുത്തേക്കുന്നത് ഞാൻ ഇതൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വാങ്ങിച്ചായിരുന്നു അപ്പം ഇതിൽ ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്ന ഷെയ്ഡ് ടു ട്വൻറ്റി നാച്ചുറൽ ബേജ് ആണ് പക്ഷേ എൻ്റെ കറക്റ്റ് ഷെയ്ഡ് വരുമ്പം ത്രീ ടെൻ സൺ ബേജ് ആണ് എനിക്ക് ഞാൻ ബോട്ടിൽ ഫോമിൽ വാങ്ങിയേക്കുന്നത് ശരിക്കും ഈ ഫൗണ്ടേഷൻ നല്ലൊരു അഫോർഡബിൾ ആൻഡ് ഒരു നല്ല ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ഫിനിഷ് തരുന്ന ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് എനിക്ക് ഒരുപാട് എനിക്ക് നല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ആൾക്കാർക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു ഫൗണ്ടേഷൻ ആണിത് കാരണം കവറേജ് അത്യാവശ്യം നല്ല മീഡിയം കവറേജ് നമുക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻഡ് മാറ്റ് ിഫൈങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇന്ത്യൻ ക്ലൈമറ്റ് വെച്ചിട്ടൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ ബെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കൺസീലിംഗ് ആണ് സി കൺസീലിംഗ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഒന്ന് നമ്മുടെ ഡാർക്ക് സ്പോട്ട്സ് ഒക്കെ മറിക്കാനായിട്ട് രണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹൈലൈറ്റിംഗ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശരിക്കും നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്ക് ഡാർക്ക് സർക്കിൾ ഡാർക്ക് സ്പോട്ട്സ് ഒക്കെ മാറ്റാനാണെങ്കിൽ സോറി മറയ്ക്കാനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്കിൻ ടോണിന് മാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു കൺസീലർ യൂസ് ചെയ്യാം അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഹൈലൈറ്റിംഗ് ആണ് നിങ്ങൾ നോക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു നിങ്ങളുടെ ഷെയ്ഡിനെ നിങ്ങളുടെ സ്കിൻ ടോണിനെക്കാട്ടിലും രണ്ട് ഷെയ്ഡ് ലൈറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസീലർ എടുക്കാം മുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് താഴെയുള്ള കൺസീലറിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് രണ്ട് കൺസീലർ ഉണ്ട് എനിക്കും മൂന്ന് കൺസീലർ ഉണ്ട് ഒരെണ്ണം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പം ഇല്ലാണ്ടായിപ്പോയി അപ്പം ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം കാണിച്ചു തരാം ഒരെണ്ണം ദ ഈ എൻ വൈ ബേയുടെ ഈ ഒരു കൺസീലർ ആണ് രണ്ടാമത്തേത് ഈ ഒരു കിസ് ബ്യൂട്ടിയുടെ ഇത് ശരിക്കും ഒരു ഹൈലൈറ്റർ ആൻഡ് കോൺട്ടോർ പാലറ്റ് ആണ് ഇതിൽ ഈ ഒരു ഷെയ്ഡ് നമുക്ക് ഹൈലൈറ്റിംഗ് കൺസീലർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ബാക്കി ഇത് നമുക്കൊരു കറക്റ്റർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യമേ കറക്റ്റർ നമ്മൾ ഓറഞ്ച് കറക്റ്റർ യൂസ് ചെയ്യാലോ അതിന് നമുക്ക് ഈ ഒരു കറക്റ്റർ യൂസ് ചെയ്തൊരു ലൈറ്റ് ഓറഞ്ച് കളറാണ് ഈ ഒരു ഷെയ്ഡ് നമുക്ക് കോൺട്ടോർ യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഒരു ഗ്ലോയി ആയിട്ടുള്ളൊരു മേക്കപ്പാണ് യൂസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു പാലറ്റ് മതിയാവും കാരണം ഗ്ലോയി മേക്കപ്പിന് നമ്മൾ ഒരു ക്രീമി ടെക്സ്ചർ ഉള്ള പ്രോഡക്ട്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് അതല്ല നമ്മൾ മറിച്ച് മാറ്റിഫൈങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ലുക്കാണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ എല്ലാ പ്രോഡക്ട്സും നിങ്ങൾ ലിക്വിഡ് അല്ലെങ്കിൽ പൗഡേർഡ് ഫോമിലുള്ളത് യൂസ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം എൻ വൈ ബേയുടെ ഈ ഒരു കൺസീലറിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാനാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ഒരുപാട് ഷെയ്ഡ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഈ ഒരു കൺസീലർ ഇഷ്ടം നമുക്ക് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് രണ്ടെണ്ണം വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരെണ്ണം എൻ്റെ സ്കിൻ ടോണിന് മാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരെണ്ണം കുറച്ച് ഒരു ഹൈലൈറ്റിംഗ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ടും ആൻഡ് നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല നോർമൽ ഒരു കവറേജ് കിട്ടുന്നുണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ലെയർ മൂന്ന് ലെയറൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നല്ലൊരു കവറേജ് ആക്കിയെടുക്കാം ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആണ് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് ഈ ഒരു കൺസീല് ലോങ് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യും ആൻഡ് ക്രീസ് ചെയ്യാറില്ല അത് നല്ലൊരു കാര്യമാണ് ഈ ഒരു കൺസീലർ ഓക്കെ കൺസീലർ പാട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ ബേസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇനി ബേസ് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള രണ്ട് പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് ഒരെണ്ണം ഒരു യൂണിവേഴ്
പിന്നെ മേബിലിൻ്റെ ഇത് നമുക്ക് ഫിറ്റ്മി റേഞ്ചിൽ കിട്ടും അത് കുറച്ചും കൂടി ഒരു റേഞ്ച് കൂടുതലായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാത്തത് ഇതൊക്കെ ഇപ്പം എല്ലാം ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് റേഞ്ചിലുള്ളതാണല്ലോ നിങ്ങൾ കോമ്പാക്റ്റ് അല്ല നിങ്ങൾ ഒരു ട്രാൻസ്ലൂസൻ്റ് പൗഡർ ആണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ മുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് താഴെ കിട്ടുന്നതിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുള്ളൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ബ്ലൂ ഹെവൻ സെഫയറിൻ്റെ മേക്കപ്പ് ട്രാൻസ്ലൂസൻ പൗഡർ ബേക്കിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ട്രാൻസ്ലൂസൻ പൗഡർ യൂസ് ചെയ്യാം അതല്ല നമ്മൾ ഫുൾ ഫേസ് സെറ്റ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ നല്ല ഓയിലി സ്കിന്നുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇതൊരു വരദാനമെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അത്രയും നല്ല പോലെ മാറ്റിഫൈങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ട്രാൻസ്ലൂസൻ പൗഡറാണ് ശരിക്കും ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ അൺറൈസിലൊക്കെ ഒന്ന് ബേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല എന്താ പറയുക അടിപൊളിയാണ് അടുത്തത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഐസിൻ്റെ മേക്കപ്പിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാം ഐസിൻ്റെ മേക്കപ്പിന് ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് കാജലാണ് ഇത് എൻ വൈബയുടെ ഒരു കാജലാണ് കേട്ടോ ഇത് നന്നായിട്ട് ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആണ് സ്മജ് ആവൂ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കുറച്ചൊക്കെ സ്മജ് ആവുള്ളൂ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു പൗഡറൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് താഴെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഇത് വലിയ രീതിയിൽ സ്മജ് ആവത്തില്ല പിന്നെ ഓപ്ഷൻസ് ഉള്ളത് സ്റ്റേ ക്വർക്കിയുടെ കാജൽ നല്ലതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഫേസ് സ്കാനഡയുടെ കാജൽ നല്ലതാണ് ഈ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് മസ്കാരയാണ് മസ്കാരയിൽ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തതിൽ എനിക്ക് ആകെപ്പാട് ഇഷ്ടമുള്ളത് ബിലോ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഈ ലാക്മി ഐക്കോണിക് കാജലാണ് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കോട്ടൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇനഫ് ആണ് അടുത്തത് നമ്മുടെ ഐബ്രോ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഐ ഐബ്രോസ് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ എല്ലാ മേക്കപ്പ് ട്യൂട്ടോറിയൽ വീഡിയോസിലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മിസ് ക്ലെയറിൻ്റെ ഈ ഒരു ഐബ്രോ പെൻസിലാണ് ഇതിൽ ഇതിൽ താ ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ക്യാപ്പിൽ തന്നെ ഒരു ബ്രഷും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് വരച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ജസ്റ്റ് ബ്രൗസ് ഈ ഒരു ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവിടെ അങ്ങനെ തന്നെ ഇരുന്നോളും പിന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ലൈനറാണ് അല്ലേ അപ്പൊ ലൈനറിന് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഐടെക്സ് ഡാഗ്ലർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഐടെക്സ് അല്ലാണ്ട് ലാക്മെ അതാണ് ഐ ലൈനർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു ഈ രണ്ട് ഐ ലൈനർ ആണ് അഫോർഡബിൾ റേഞ്ചിലുള്ള ഐ ലൈനർ എന്ന് പറയാനായിട്ട് അടുത്തത് നമുക്ക് ഐ ഷാഡോസ് ആണ് ഒരുവിധം നല്ല ഐ ഷാഡോസ് എല്ലാം അബവ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ബിലോ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിനും നല്ല ഐ ഷാഡോസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഒരു പാലറ്റ് ആണ് ഈ ഒരു മാർസിൻ്റെ പാലറ്റ് എല്ലാം നല്ല കളേഴ്സാണ് നല്ല കളേഴ്സും ആണ് കുറെ കളേഴ്സും ഉണ്ട് ഇത് എല്ലാം ഒരു സ്ലൈറ്റ്ലി ഷിമറി ആയിട്ടുള്ള കളേഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ നമുക്ക് ഈ ഒരു പാലറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വെച്ചിട്ട് കുറെ ഐ മേക്കപ്പ് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇമ്മിറ്റേഷൻ വൈസ് നോക്കിയാലും നല്ലതാണ് ഇതിൻ്റെ ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആണോന്ന് ചോദിച്ചാലും നല്ല ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആണ് നല്ലൊരു അഫോർഡബിൾ ആൻഡ് നല്ല പിഗ്മെൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐ ഷാഡോ പാലറ്റ് ആണിത് അടുത്തത് നമുക്ക് ഓപ്ഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷണൽ നല്ല ഒരു ഫെസ്റ്റീവ് മേക്കപ്പ് കിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം ബ്ലഷ് ആൻഡ് ഹൈലൈറ്റ് ഇസ് എ മസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് സാധനങ്ങൾ വേണ്ട ചെറിയൊരു റേഞ്ചിൽ രണ്ടും കിട്ടുന്നതാണെങ്കിൽ അതൊരു നല്ല കാര്യമല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വെൻ വൈൽഡ് കളർ ഐക്കൻ ഓംബ്രേ ബ്ലഷ് അടിപൊളി ഒരു സാധനമാണ് ഇതിൻ്റെ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചേക്കുന്ന ഷെയ്ഡ് മൈത്തായ ബയോട്ട് ഡ്രിങ്ക് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു പോർഷനിൽ നമുക്ക് ഹൈലൈറ്റർ ആണ് കിട്ടുക ഈ ഒരു പോർഷനിൽ നമുക്ക് ബ്ലഷും കിട്ടും ഈ ബ്ലഷ് കുറച്ച് ഷിമറിയാണ് എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല വലിയ ഒറ്റത്തവണ നമ്മൾ ബ്ലഷ് ഇടുമ്പോൾ ഭയങ്കര പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഒന്നും വരില്ല അതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു കാര്യമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ എൻ്റെ ഒരു വീഡിയോയിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബ്ലഷ് ലെസ് പിഗ്മെൻറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും കാരണം നമുക്ക് പിന്നെയും പിന്നെ അത് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു കളർ ആക്കിയെടുക്കാം ഒരു മേക്കപ്പ് കിറ്റ് ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഇല്ലാണ്ട് ഒരിക്കലും കംപ്ലീറ്റ് ആവത്തില്ല അല്ലേ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അക്കോർഡിംഗ് നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് അക്കോർഡിംഗ് നിങ്ങൾക
ലിപ്സ്റ്റിക്കിന് ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഞാൻ ഇന്ന് കാണിക്കുന്നത് ഈ ഒരു രണ്ട് ലിപ്സ്റ്റിക് ആണ് ഇത് രണ്ടും മിസ് ക്ലെയറിന്റെ ലിപ്സ്റ്റിക് ആണ് ക്രീമി മാറ്റ് റേഞ്ചിലെ ഒരെണ്ണം ഷെയ്ഡ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവും ഒരെണ്ണം ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റും ആണ് രണ്ടും നല്ല അടിപൊളി ന്യൂഡ് കളേഴ്സ് ആണ് എല്ലാ സ്കിൻ ടോണിനും നന്നായിട്ട് ഇത് സൂട്ട് ചെയ്ത് പോകും നെക്സ്റ്റ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് മേബിലിൻ ക്രീമി മാറ്റ് റേഞ്ചിലെ ഈ ഒരു ന്യൂഡ് ന്യൂൻസ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ലിപ്സ്റ്റിക് ആണ് ഇതും എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ലിപ്സ്റ്റിക് ആയി മാറിയിട്ടുണ്ട് ബിക്കോസ് എനിക്ക് ന്യൂഡ് കളേഴ്സ് പൊതുവെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ ഒരു ഫെസ്റ്റീവ് മേക്കപ്പ് കിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു ഡാർക്ക് കളർ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണം ഒരു റെഡ് ആയാലും ശരി ഒരു പിങ്ക് ആയാലും ശരി അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് കാണിച്ച ഈ മിസ് ക്ലെയർ ആയാലും ശരി മേബിലീൻ ആയാലും ശരി ഇതിൽ രണ്ടിലും റെഡ് ഷെയ്ഡ്സും ഉണ്ട് ദെൻ പിങ്ക് ഷെയ്ഡ്സും ഉണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനത്തെ കളേഴ്സ് ഇടാനാണ് കൂടുതൽ താല്പര്യമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഷെയ്ഡ് ചൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പം ഇത്രയായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഫെസ്റ്റീവ് മേക്കപ്പ് കിറ്റിലുള്ള ഐറ്റംസ് എല്ലാം തന്നെ ഞാൻ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ മോയ്സ്ചറൈസർ തുടങ്ങി ലിപ്സ്റ്റിക്ക് വരെ ഒരു ഫെസ്റ്റീവ് പാർട്ടിക്ക് പോവുകയാണെങ്കിലോ ജസ്റ്റ് ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ് മേക്കപ്പ് ആണ് നിങ്ങൾ നോക്കുന്നതെങ്കിലും ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ മതി നിങ്ങൾക്ക് നല്ല അട്ടിപൊളിയായിട്ട് റെഡിയായി പോവാനായിട്ട് അപ്പൊ ഇതായിരുന്നു ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്നും യൂസ്ഫുൾ ആയെന്നും ഒക്കെ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡ്രിൽ എന്താണെന്ന് അറിയാമല്ലോ ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരേക്കും എല്ലാവരും സ്റ്റേ ഹെൽത്തി ഹാപ്പി ആൻഡ് ബ്ലെസ്റ്